Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera Welcome back to my channel Zondat Ringer So, untuk combo test kali ni Aku nak share satu combo Menggunakan parts daripada Abyss Diabolos aa, Dan set Abyss Diabolos ni pun Aku dapatkan daripada Random Booster Volume 21 aa, Dan aku belum ada apa-apa lagi review Berkaitan stock combo Untuk set Abyss Diabolos ni aa, So, insya Allah akan datang Aku akan review lah untuk stock combo dia aa, So, kepada sesiapa yang masih lagi mencari Mana nak dapatkan Random Booster Volume 21 ni aa, Korang boleh check it out dekat ruangan di description kat bawah aku ada sertakan link Shopee Grand Bay aa, korang boleh aa, deal dengan shopper tersebut untuk dapatkan aa, random booster volume 21 ni so guys inilah dia parts yang aku gunakan untuk combo test kali ni so part pertama yang aku gunakan adalah sparking chip Diabolos Uh, so apa yang menariknya dekat sparking chip Diabolos ni uh, Korang boleh tengok kat sini terdapat metal parts di bahagian tengah ni uh, Dan yang sangat-sangat menarik Sparking chip ni boleh digunakan ke dalam ring jenis left dan right spin uh, So kalau kita tengok dekat bahagian bawah sparking chip ni Terdapat tulisan L dan R uh, So caranya mudah saja Korang perlu twistkan bahagian locking di bawah sparking chip ni Aa, dan korang boleh adjust lah mengikut kesesuaian ring yang korang gunakan so untuk combo test kali ni aku menggunakan left spin Aa, so inilah dia sparking chip diabolos next part aku menggunakan ring abyss Aa, so ring abyss ni adalah ring jenis left spin Aa, dan kalau korang tengok kat sini terdapat dua lapisan aa, dekat ring ni dan di bahagian bawah ring ni terdapat lapisan yang berwarna purple transparent Aa, dan tiada sebarang metal parts untuk aa, ring abyss ni kalau kita bandingkan dengan ring death aa, di bahagian bawahnya hampir sama terdapat aa, layer yang berwarna purple transparent juga aa, cuma dari segi bentuknya ring abyss ni nampak lebih aa, balance dan ring death ni nampak lebih ke arah attacking lah aa, so inilah dia ring abyss Part seterusnya aku menggunakan chassis 3A ataupun 3 attack uh, So chassis ni uh, daripada set Rage Longinus uh, So untuk combo test kali ni aku menggunakan chassis 3 attack ni Sebab aku nak tengok sama ada uh, ring abyss ni mampu bermain attack ataupun tak uh, Dalam banyak-banyak chassis yang aku dah try uh, Aku tengok chassis 3 attack ni memang sangat-sangat sepadan Dan sangat-sangat sesuai lah untuk ring abyss ni So inilah dia chassis 3 attack Part yang tak akhir sekali aku menggunakan driver Evolution Dash Awaken So untuk driver Evolution Dash Awaken ni aku awakenkan secara natural Secara alami dan aku dah uh, post dekat video combo test Rage Longinus sebelum ni Cara macam mana aku awakenkan driver Evolution Dash ni Korang boleh check it out lah dekat playlist YouTube aku Uh, so untuk combo test kali ni aku menggunakan uh, driver Evolution Dash Awaken ni sebab aku nak tengok sama ada uh, ring Abyss ni mampu tak untuk bermain attack uh, So inilah dia driver Evolution Dash Awaken So guys, inilah dia Abyss Diabolos bersama dengan chassis 3 Attack dan driver Evolution Dash Awaken. So kalau korang tengok kat sini, bentuknya memang sangat-sangat fix eh. Nampak macam mampat dan padu. Dan kalau korang tengok kat sini, chassis 3 Attack ni saiznya hampir sama. Sama besar dengan ring Abyss ni. So untuk test battle kali ni, aku akan battlekan dengan keempat-empat combo yang aku buat kat sini. Uh, so sebelum kita mulakan test battle Aku minta korang untuk klik button subscribe Dan tekan button loceng Untuk dapatkan notifikasi berkaitan video-video terbaru aku Dan tanpa membuang masa lagi Jom kita ke test battle Okay to one go
really do one bush.
so guys secara overallnya untuk combo Abyss Diabolos ni aku boleh katakan memang padu gila lah kan uh, so kalau korang tengok dekat video test battle tadi pun memang mostly semua epic-epic lah uh, so padanan chassis 3 attack dengan uh, ring Abyss ni memang sangat-sangat sesuai dari segi movement untuk driver Evolution Dash Awaken ni memang padu gila lah kan uh, kalau korang tengok dekat video test battle tadi pun dia memang tambahkan speed lah dekat combo ni uh, cuma kelemahannya uh, driver ni tak ada life after death uh, dan jika first impact dia tak kena dekat back open dan tu memang dia mati awal lah kan uh, sebab driver Evolution Dash Awaken ni stamina nya memang agak kurang sikit lah So guys aku memang hard recommended kan lah Combo ni memang sangat-sangat kompetitif -sangat Untuk tournament-tournament attack uh, So korang boleh juga try combo ni Untuk tournament-tournament open uh, Cuma korang kena pastikan First hit tu mesti kena uh, Jangan sampai tak kena Kalau tak kena memang dia habis awal lah So korang boleh lah test combo Abyss Diabolos ni Bersama partner korang kat rumah Dan aku open juga untuk TBRC Kepada sesiapa yang ada recommended combo Yang nak battlekan dengan Combo Abyss Diabolos ni uh, Korang boleh lah drop dekat ruangan komen dekat bawah Dan jangan lupa Untuk klik button subscribe dan tekan Button loceng untuk dapatkan notifikasi Berkaitan video-video terbaru aku Dan sampai di sini saja video untuk kali ini Berjumpa lagi kita pada video yang akan datang InsyaAllah Assalamualaikum